Kristinоровいい வரட்டு வாதம் உபேஷிச்சு கோன்கரசினே விஷ்வாசத்திர் எடுக்கணமென்னு கேந்தர கம்மைட்டிக்கு வியஸ் நீட்டி வலிச்செடுதிய கத்தினு கீர கடலாசின்ட போலும் விலை உண்டாயில்லா மனசுகொண்ட எச்சுரிக்கு ஒப்போம் நிலதில்ப்பு பேடிச்சு காராட்டு பினகாயி கூட்டுகட்டினு காராட்ட பட்சம் தந்தரபரமாயி தெளியிச்சு அங்கினே தான் அங்கிகரிக்காத்த கரடு ராஷ்டிய பமேயம் பார்ட்டி கோண்கசில் அவதிரிப்பிக்கேண்ட கெதிகேடிலாயி சீதாராம் யச்சுரி அதாயது காராட்டும் SRPம் எடிதிய கரடு பமேயம் பார்ட்டி கோண்கசில் யச்சுரி வாயிக்கிம் கேந்தரகம்மெட்டியில் ஓட்டடுப்பு நடந்த காரியம் பார்ட்டி ஜனரல் செக்கட்டி தன்னை துவன்னு பகன்னது ஒளின்னிரு நாவில்ல போராட்டம் என்னு வெக்தமாக்குன்னு கரடு ராஷ்டிய பமேயத்தில் கோண்டிரஸ் பெந்தம் இல்லா என்னு பகையின்னதின் ஒப்பம் எச்சுரி மாத்திமங்களோடு பகன்னது அடபு நையத்தின்ட தண்ட நையத்தின் ஒப்பம் நில்கும் என்ன பரதிஷையில் பார்ட்டி கோண்டிரசிலும் யச்சுரி பொருதான் உருங்குகியான கோண்டிரச் பெந்தத்தின்ட பேரில் CPMலே உல் பார்ட்டி போர் யச்சுரியுட நிலதில்ப் பகடத்திலாக்கியிலே என்ன சம்சியம் உயிரும்போல் சூபப்பாய்ண்டைம் சர்ச்ச செய்யுகியான அடபு அடவு நையத்தில் CPM இனை அடிதட்டியோ இவிஷேமான சூப்பர் பாய்ண்டையம் சர்ச்ச செய்யுந்து சரி கேட்டி குஞ்சி கண்ணன் உல் பார்ட்டி ஜனாதிபத்தித்தின்ட பேரில் பார்ட்டி கேந்தரகம்மெட்டியில் நடந்தது உல் பார்ட்டி போரல்லாத பின்னே எந்தான கோண்கசுமாயி தாரண வேணோ என்னு தீ Nampaknya raja itu bursa parti kita riidi bici, nampuk kebisikalan jianu visi kerja kerja ini nuri kaheri mana. Komunis itu parti, itu barang itu jenah di bawah kekendiri kerana tato menteri perwakilan kita parti. Jenah di bawah kekendiri kerana itu barangnya komunis itu kerja sama dengan terdalam. Seria ya asyik orang orang naik orang orang kekendiri kerana naik ruby kerana tidak kekendiri kerana. Seria ya asyik orang orang distar itu perwakilan kita parti ke jenah di bawah kekendiri kerana ada pakam betul orang orang kita parti kan. India boleh lori beli air aja tu. B J P itu nirutu terulang kendera berana kerajaan ni dira itu. Raja biaya agama itu, syakta maya percuma ni yerdi kundu berani. Ah, government ni yer tu na fasist bici ni ye perdiri odi kaya ni kari enda tuhnda. Adu mukti utra wai tamai air terdiri kena parti anu C P O. Iri putih ona parti kongres ni jangal dechar cai tuhnda. Adine nista maya berada bu na ayam nirutu bici tuhnda. Ah, ada bu na air terdiri istana tu nindo kundu. Kadai ni muno wacak kaya tu sambawa odi kaya nista maya iri dhir. Yangal dah reaktori yang nenek tu, sampurna maku iya ana, samurta maku iya ana, adi nulu lori naya reyege iya ana, reaktori pramaya mai ti po charge iya itu. Ah pramaya itu indo barai itu, CPM ini kendera committee, tayar aku iya ana, tayar aku na committee yang le adi nangi gara kudu kudu. Itu lori draft ana, karya ana. Ah draft, inji ini yang le parti gara gara lori charge iya. Ii parti yang mai bandar perta, woi woi anggat tu awak kula bipraya engal kendera committee arai ika. Ah, beda kedudukan agak cerut tu kanan. April, nada kamp bukan na Hyderabad Parti Kongres Siri Batanda Parti Kongres Sil. Ini cerca itu gayum, ini parti udah rastriya naya mai te anggi geri kian bukan tu. Ah, uru berkat tawaya jenah di batya perkara ye kuruce. Atnya dah sertik kerja tu nengal. Angen atnya dah sertik cete. Ini dua individu kita tu merum la dan dengar CPM ni kat ida. Apa karya at, ecuri dan dom. Ini ini loh kat tenen dana karya ngan le ati marikanda. 
ശരി ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെടുകയാണ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസിലാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയത്തിന് അന്തിമമായ അംഗീകാരം നൽകേണ്ടത് അതൊന്ന് യെച്ചൂരിയും ആവർത്തിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി പക്ഷെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ വർഗീയതയ്ക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പി സർക്കാരിനെ താഴെ ഇറക്കണം ഇക്കാര്യത്തിൽ ആരാണ് നേതൃത്വം നൽകേണ്ടത് കോൺഗ്രസ് അല്ലാതെ ഏത് പാർട്ടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുവാൻ സാധിക്കും ഈ പോരാട്ടത്തിൽ വിശാല സഖ്യമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാർട്ടികൾ പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ അവർക്കൊപ്പം കൂടും എന്തിന് സി പി എം ഇതിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകണം ഇതാണ് ചോദ്യം സി പി എം എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ധാരണയിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ബി ജെ പിക്കെതിരെയുള്ള വിശാല സഖ്യത്തിൽ സി പി എം ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ കെ ആന്റണി പറഞ്ഞത് ശരിയാവുകയാണ് സി പി എമ്മിന് ഇഷ്ടം മോദിയോടാണ് അല്ല എ കെ ആന്റണി ആദ്യം മോഡിയോട് ഇഷ്ടം തോന്നി സ്വന്തം പാർട്ടി വിട്ടുപോയ എം പിമാരോടും എം എൽ എമാരോടും സംസാരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി ആന്റണി ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇന്ന് വർഗീയത ഫാസിസ്റ്റ് മാനങ്ങൾ കൈവരിക്കുകയാണ് ഫാസിസ്റ്റ് മാനങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഞ്ജുഷെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇന്ത്യയിലെ കോർപ്പറേറ്റ് മൂലധന ശക്തികൾ ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾക്ക് പിറകിലാണ് നിരന്നിരിക്കുന്നു ആ കോർപ്പറേറ്റ് മൂലധനവും ഹിന്ദുത്വ വർഗീയതയും ചേർന്ന ഭീഷണിയാണ് രാജ്യം നേരിടുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇല്ലാതാക്കേണ്ടതാരാണ് രാജ്യം നേരിടുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഈ ഭീഷണിയെ നിങ്ങൾ ഓരോ ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഇക്കാര്യമാണല്ലോ ഈ ഭീഷണിയെ എങ്ങനെ സി പി എം എങ്ങനെ സി പി എം നേരിടും തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഇനി വരുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളാണ് ജനങ്ങളോടുള്ള നേരിട്ടുള്ള സംസാരമോ ആശയവിനിമയമോ സമ്മേളനങ്ങളോ അല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാൻ പോവുകയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എങ്ങനെ ബി ജെ പി സർക്കാരിനെ താഴെ ഇടുവാൻ സി പി എമ്മിന് ആശയപരമായി നേതൃത്വം വഹിക്കാൻ കഴിയും അല്ല മഞ്ജുഷെ എന്നൊന്ന് പറയാൻ അനുവദിക്കുക ജനങ്ങളുടെ ബോധത്തെയും നിലപാടുകളെയൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് പോളിംഗ് ബൂത്തല്ല അത് അതിന് പുറത്ത് നടക്കുന്ന നിരവധി പ്രചരണ പ്രക്ഷോഭ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ പ്രചരണ പ്രക്ഷോഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നൊക്കെ മാറി നിന്നുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നണി ഉണ്ടാക്കി ജയിച്ചു വന്നാൽ തന്നെ മോഡി കൈജാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവരാണ് കോൺഗ്രസിലെ പല ആളുകളും അതെന്താണ് മഞ്ജുഷ് കാണാത്തത് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി പി എമ്മിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസുമായി സി പി എമ്മിന് അത്ര ശക്തിയില്ലാത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ധാരണയാകാം എന്ന് തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് സീതാറാം യെച്ചൂരി ഈ നിലപാടെടുക്കുന്നു അല്ല മഞ്ജുഷെ മഞ്ജുഷ് പറയുന്നത് കേട്ടാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മഞ്ജുഷുമുണ്ടായിരുന്നു ഈ രേഖ ചർച്ച ചെയ്യുന്നിടത്തുനിന്നാണ് ആ രേഖയിലെ ഫോർമുലേഷൻ എന്താണ് ആ രേഖയിൽ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ വേഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് മഞ്ജുഷനറിയോ ആ രേഖ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിഗതികളെ പരിശോധിക്കുകയും ബി ജെ പിയെ അധികാരത്തിൽ താഴെ ഇറക്കാനും കഴിയുന്ന വിശാലമായ ബഹുജന മുന്നണികളും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും പ്രത്യയശാസ്ത്രപരുമായ മണ്ഡലത്തിൽ നടക്കേണ്ട സമരത്തിൻ്റെയും കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അതിനെ എന്താണ് നിങ്ങൾ കേവലമായ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സഖ്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമായി കാണേണ്ട ഒരു ഭൂഷ പാർട്ടിയുടെ പാർലമെന്ററി രീതി അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുക വർഗീയതക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം മോദി സർക്കാരിനെ താഴെ ഇറക്കുക ഇതെല്ലാം ആ രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയത്തിൽ ഉള്ളവ തന്നെയാണ് കരട് രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയത്തിൽ ഇതിലൊന്നും തർക്കമുണ്ടായില്ല തർക്കം വന്നത് വർഗീയതക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ബി ജെ പിയെ നേരിടുവാനുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ എങ്ങനെ വിശാല സഖ്യമുണ്ടാക്കാം എന്നതാണല്ലോ ഇക്കാര്യത്തിൽ ബി ജെ പി മുഖ്യ ശത്രു ഇക്കാര്യവും പറയുന്നു പക്ഷേ കോൺഗ്രസുമായി ധാരണയോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സഖ്യമോ വേണ്ട ഇതാണല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെ ബി ജെ പിയെ താഴെ ഇറക്കുമെന്നാണ് അതാണ് സീതാറാം യെച്ചൂരിയും പറയുന്നത് സാധ്യതകൾ തുറന്നിട്ട് കൂടെ എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് സാധ്യതകൾ തുറന്നിടുന്ന ഒരു കരട് രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയം ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതാണ് സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെ വാദം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ വോട്ടെടുപ്പ് വേണ്ടി വന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടോ എന്ന് താങ്കൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയവും അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയത്തിലെ ചർച്ചയും പക്ഷേ സീതാറാം യെച്ചൂരി ഇന്ന് നേരിട്ട് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം താങ്കളെ പോലുള്ള നേതാക്കൾക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വോട്ടിനിട്ടു എന്ന കാര്യം അത് അക്കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ ചോദിച്ചേനെ വോട്ടിനിട്ട കാര്യം നിങ്ങൾ കണ്ടോ എന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ എന്റെ മഞ്ജുഷെ കമ്മ്യ
രണ്ട് പക്ഷങ്ങളായി അവതരിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ കമ്മിറ്റിക്കകത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു കേന്ദ്രീകരണം പ്രാഥമികമായ ജനാധിപത്യ കേന്ദ്രീകരണം ഒരു കമ്മിറ്റിക്കകത്ത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നവരാണ് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾക്ക് ഭേദഗതികൾ നിർദ്ദേശിക്കാം ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇത് അംഗീകരിക്കണോ അതോ തള്ളണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഏത് പക്ഷത്തിനാണോ മേൽക്കൈ ഇപ്പോഴത്തെ അല്ലല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പക്ഷങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മേൽക്കൈ അതിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ലോ ഈ പക്ഷങ്ങളുടെ മേൽക്കൈയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ലോ അവിടെ യെച്ചൂരിക്ക് എങ്ങനെ വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയും യെച്ചൂരി പറയുന്ന ഈ സാധ്യതകൾ തുറന്നിടണം എന്ന വാദത്തിന് എങ്ങനെ അംഗീകാരം കിട്ടും ഈ കരട് രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയത്തിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാനാണ് കോൺഗ്രസുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ മഞ്ജുഷേ ഈ പാർട്ടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ ഈ പാർട്ടിക്കകത്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ യെച്ചൂരി പ്രകാശ് കാരാട്ട് മേൽക്കൈ കീഴ്ക്കൈ പ്രശ്നമൊന്നും ഇക്കാര്യത്തിലില്ല ഈ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് ഇത് തുറന്ന ചർച്ചയാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലപാടുകൾ രൂപീകരിക്കുകയാണ് ആ രീതിയിലൊരു രാഷ്ട്രീയ അടവുനയം ഒന്ന് കൃത്യമാക്കാനാണ് സമ്മേളനം ശ്രമിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ അടവുനയം എന്ന് പറയുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്താണ് രാഷ്ട്രീയ അടവുനയം ബി ജെ പിയെ താഴെ ഇറക്കുവാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ അടവുനയം എന്താണ് സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ പറയുക എന്താണ് ഈ രാഷ്ട്രീയ അടവുനയം സി പി എം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബി ബി ജെ പിയെ താഴെ ഇറക്കണമെങ്കിൽ ബി ജെ പി പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന ഇന്നത്തെ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിനും കോർപ്പറേറ്റ് നയങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് ബദൽ രാഷ്ട്രീയ ശക്തി വളർന്നു വരണം ഒരു ശരിയായ ബദലിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ എന്താണ് ബി ജെ പി താഴെ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല ഇനി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ചു വരുന്ന കോൺഗ്രസ്സുകാരെ തന്നെ ബി ജെ പിക്ക് എളുപ്പം വിലക്കെടുക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾ മണിപ്പൂരിലും ഗോവയിലൊക്കെ കണ്ടതല്ലേ മഞ്ജുഷേ നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ ലളിതമായ രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബി ജെ പിയെ താഴെ ഇറക്കണമെങ്കിൽ മോദി സർക്കാരിനെ താഴെ ഇറക്കണമെങ്കിൽ പാർലമെന്റിൽ കൂടുതൽ എം പിമാർ വേണ്ടി വരും അതിനെന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന രീതിയിൽ പ്രായോഗികമായ കാര്യമാണ് സീതാറാം യെച്ചൂരി പറഞ്ഞത് പക്ഷേ കാരാട്ട് പക്ഷത്തിന് അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ശ്രീ എൻ എം പിയേഴ്സൺ യെച്ചൂരിയുടെ നീക്കത്തെ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണോ യെച്ചൂരി ഈ മറ്റൊരു രേഖയുടെ രൂപത്തിൽ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതും പരാജയപ്പെട്ടതും ഒരു ജനറൽ സെക്രട്ടറിക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണോ ഇത് സ്വയം വരുത്തി വെച്ച് വിനയായി മാറുകയാണോ യെച്ചൂരിക്ക് ഈ ബദൽ രേഖ അല്ല പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ മുന്നോടിയായി നടക്കുന്ന ചർച്ചകളിൽ വളരെ ജനാധിപത്യ സമീപനത്തോടുകൂടി രണ്ട് ആശയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ആ ആശയങ്ങൾ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് വോട്ടിനിട്ട് പരാജയപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും ഒരു ജനറൽ സെക്രട്ടറിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ല കാര്യമല്ല കാരണം താൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതായിട്ടുള്ള നയത്തിന് സ്വീകാര്യത ലഭ്യമല്ലാതെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവോടെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതേസമയം അത്തരത്തിലൊരു ആശയത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരികയും അത് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല രൂപമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് എന്താണ് വ്യക്തി കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള വിഭാഗീയതയെ മാറാൻ പാടില്ല എന്ന ഒരു ഉപാധി മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പിന്നെ എനിക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ തോന്നുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കുഴപ്പമെന്ന് തോന്നുന്നത് കോൺഗ്രസുമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ധാരണ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അടവു നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വരുമ്പോൾ അത് പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്ന പ്രമേയത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത മൂന്ന് വർഷക്കാലത്തേക്ക് അതിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമേ പാർട്ടിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ അടവ് നയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്തരത്തിലുള്ള മൂന്ന് വർഷക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും സ്വീകാര്യമല്ലാത്ത ഒന്നാണ് എന്നാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് അല്ല ഈ കാര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വളരെ നിശബ്ദമായി നിൽക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമായിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തെ ഇത്രമാത്രം തീവ്രമായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് തീരുമാനമെടുത്താൽ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നിലപാടെടുക്കുമ്പോൾ അത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ അംഗീകാരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കേരളത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു കരട് രാഷ്ട്രീയ രേഖയായി മാറും എന്നാണോ ഒരു പരിധിവരെ ത്രിപുരയും കേരളത്തിൽ എന്തായാലും കോൺഗ്രസുമായി ഒത്തുപോ
അല്ല കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എതിർകക്ഷി തന്നെയാണ് അവരെ ഒപ്പം നിർത്തുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ കേരളത്തിലെ അതിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അത് പരിഗണിക്കാത്ത ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല എന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലൊരു ചർച്ച നിശബ്ദമാക്കി വെക്കുക തന്നെയാണ് കാരണം അടവ് നയം എന്ന് പറയുന്നത് അതാത് കാലത്തിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള നയം തന്നെയാണ് അത് മാറ്റേണ്ടതാണ് മൂന്ന് വർഷക്കാലം ഒരിക്കലും അത് മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലേക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് അപകടകരമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം കോൺഗ്രസുമായിട്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നിലയിലുള്ള ഇടപാടുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ബി ജെ പിക്കെതിരായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റത്തിൽ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിലൊരു തർക്കമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അത് ഇന്ന് തന്നെ മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും എടുക്കുന്നുണ്ട് താനും അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇതിനെ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ആരാണ് മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷമായിട്ട് വരേണ്ടത് അതിൻ്റെ അജണ്ട തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സി പി എം തന്നെയാണ് അത് കോൺഗ്രസ് ആണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ബുദ്ധിപൂർവമായിട്ടുള്ള സമീപനം എന്നാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് രൂപീകരിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുകയാണ് ഈ കരട് രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയം അവിടെ ആരുടെ താല്പര്യമാണ് പ്രതിഫലിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു നയം വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ അതോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉൾപാർട്ടി ജനാധിപത്യം എന്ന പേരിൽ ഉൾപാർട്ടി പോര് നടന്നു കാരാട്ടുപക്ഷം എന്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു അതിനെ യെച്ചൂരി യെച്ചൂരി എതിർക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ യെച്ചൂരി ഏത് നിലപാടെടുക്കുന്നു അതിനെ കാരാട്ട് പിണറായി പക്ഷം അതായത് കേരള പക്ഷം കേരളം കേരളത്തിലെ നേതാക്കൾ അപ്പാടെ കാരാട്ട് പക്ഷത്താണല്ലോ ഇങ്ങനെ എതിർക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഉൾപാർട്ടി ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ നടക്കുന്നത് ഈ ഉൾപാർട്ടി പോര് തന്നെയാണോ വ്യക്തികളെ ആശ്രയിച്ചുള്ള അല്ല വ്യക്തി കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ട് അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപകടകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു തർക്ക കാര്യത്തിലില്ല കാരണം നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ബലപ്പെടുത്തി പറയുമ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് സംശയിക്കേണ്ടത് ഇക്കാര്യത്തിൽ മറിച്ച് ബി ജെ പി ആണ് മുഖ്യ ശത്രു എന്ന് പറയുകയും കോൺഗ്രസിന്റെ സാമ്പത്തിക നയത്തെ എതിർത്തുകൊണ്ട് പരാമർശം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്താൽ അത് ശരിയായ പ്രമേയം എന്ന രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാവുന്നതല്ലേ പക്ഷെ അതല്ലല്ലോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അല്ല പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രമേയങ്ങളിൽ വരുന്ന വിഷയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഗൗരവമായിട്ട് ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ അവിടെ 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 വരാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഒരു തിരിവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വ്യക്തികേന്ദ്രീകൃതമായി മാറുകയും അത് വിഭാഗീയതയായി മാറുകയും ചെയ്താൽ അപകടമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതല്ലാതെ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാർട്ടിയുടെ താഴെക്കിടയിലുള്ള സഖാവിനെയും അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉന്നതനായിട്ടുള്ള പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയെ പോലും തിരുത്താനായിട്ടുള്ള അവകാശമുണ്ട് അധികാരമുണ്ട് ആ അവകാശമാണ് കേന്ദ്രീകൃത ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോൾ വോട്ടിനിട്ട് ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോകുന്നു ഞാൻ പറയുന്ന അടവ് നയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിനകത്തുള്ള വിവേകശൂന്യത എന്ന് പറയുന്നത് അടവ് നയം മൂന്ന് വർഷക്കാലത്തേക്ക് നിതാന്തമായിട്ട് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഈ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം നാളെ മാറാം ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം കേരളത്തിൽ ഇതിനേക്കാൾ ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ അന്നെടുക്കുന്ന അടവ് നയം എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന അടവ് നയം തന്നെ ആകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്തുണ സി പി എമ്മിന് അത്ര ശക്തിയില്ലാത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണോ ഇന്ന് എ കെ ആന്റണി പറഞ്ഞത് മോദിയോടാണ് സി പി എമ്മിന് ഇഷ്ടമെന്ന് ചരിത്രപരമായ മണ്ഡത്തരം വീണ്ടും സി പി എം കാണിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിലാണല്ലോ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ പരാമർശം വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചെന്നിത്തല കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതികരിച്ചിരുന്നു വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിക്ക് അയച്ച കത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീ കെ ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം പത്ത് എൺപത് വർഷമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ സി പി എംകാരൊക്